At nagbabalik ang isa sa mga pinaka-aesthetic na phone na na-release last year. Ang pinaka-bagong dark horse pagdating sa mga phone brands. Ito ay ang Nothing Phone 2. Tara, try natin ito. Bigger, better, and pricier, ito ay ang Nothing Phone 2. At kung last year, medyo tagilid ka pa sa pagbili ng Nothing Phone, eh baka this year, eh makonvince ka na ng Nothing Phone 2. Siyempre, bagong lahat, eh mag-subscribe muna kayo dito sa Alvin Trice Tech by clicking the subscribe button below, tapos i-click nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, and of course, i-like at i-share nyo na rin ang video na to kung sakaling makakatulong to sa inyo. Para tuloy-tuloy lang yung mga reviews natin ng mga phone, laptops, mga gadget guides dito sa channel. Anyway, dito na tayo sa ating Nothing Phone 2 at simulan muna natin ang review by unboxing this phone. So, ito ang kanyang box at ayun nga kapag sakaling i-unbox nyo ang inyong Nothing Phone 2, nakalagay siya or yung external ng ating Nothing Phone is eh, same pa rin as last year pero this time around, meron na tayong kulay pute na inner na hard box kung saan dyan talaga nakalagay ang contents ng ating box. Much appreciated to compared to last year na talagang meron ka lang carton box na medyo inconveniently mong hihilain yung mga laman niya sa loob. Although, medyo refreshing yung ganong klase ng unboxing, eh, mas na-appreciate ko yung panibagong box ng Nothing Phone 2. Mas maganda lang siya tingnan, mas enjoyable lang yung unboxing experience overall, and also, hindi yung tipong kailangan mong itapon yung box right after mo ma-unbox ang iyong Nothing Phone. Ang mga contents ng box natin, syempre, nandiyan nakalagay ang ating Nothing Phone 2 na unit mismo. Meron tayong SIM ejector tool na isa talaga sa mga pinaka-unique na SIM ejector na makukuha niya sa mga phones, and also, ang kanyang charging cable, at saka ang kanyang documents and yun na. Wala na actually ibang laman yung box natin. So, kailangan kayo mag-provide ng sarili nyong earphones, sarili nyong case, at saka sarili nyong charger on the Nothing Phone 2. So, nakikisabay talaga siya sa trend ng mga flagship phones natin, katulad ng iPhone, at saka ng mga Samsung Galaxy E-Series, S-Series, saka Z-Series phones. So, ayun, medyo dagdagastusin lang kapag bibili kayo ng Nothing Phone 2. Anyway, yun na yung lahat ng laman ng box natin. Mas mag-focus na tayo dito sa design ng ating Nothing Phone 2. So, for the design, medyo subtle lang yung different natin, pero kapag pagtatapatin nyo o pagtatabihin nyo sa Nothing Phone 1, eh mapapasin nyo na for the color, mas lighter yung color nya ngayon kasi compared to before na black, eh gray na yung ating Nothing Phone 2. Meron pa rin syang dalawang color options, yung isa yung white, pero yung meron tayo ngayon yung black. For the design mismo ng likod natin, or yung parang circuit board na nakita natin dito sa kanyang likuran, medyo may mga slight difference lang compared to the Nothing Phone 1, pero essentially, pag nakita nyo sila sa malayuan, eh, hindi nyo talaga mapapansin ang kanilang difference. Even yung glyph natin, almost the same as last year, meron mga slight difference, pero staying true to their original or trademark design pa rin talaga. Kapag nahawakan mo ang Nothing Phone 2, ang mas mapapansin mong difference niya, eh mas curved na yung back design natin as opposed to the Nothing Phone 1 na completely flat talaga yung ating back design. Aside pa dyan, dito sa harapan, flat pa rin yung front natin. However, yung ating selfie camera or front facing camera is situated na dito sa gitna compared to last year na nandito dito talaga sa tagiliran ng ating phone. Another thing to note ay eh mas malaki at mas mabigat ang ating Nothing Phone 2 compared to its predecessor. So kung sakaling nabitin kayo sa size ng Nothing Phone 1, eh at least for the Nothing Phone 2, eh bigger ang ating phone. And to be honest, mas gusto ko lang yung form factor niya ngayon na curved yung backside niya at yung camera placement niya compared to its predecessor. Moving on, at least nag-translate yung paglaki ng size ng ating phone sa kanyang display. Because we are getting a bigger display compared to the Nothing Phone 1, which without actually sacrificing yung specs ng ating phone. Meaning, same refresh rate, same resolution, at saka may HDR10 plus pa rin yung display natin on the Nothing Phone 2. Ang kapansin-pansin lang, mas brighter ng dihamak yung display niya. And yung concern ko from the Nothing Phone 1 na kapag binababaan yung display niya, eto mataas ng contrast at nagiging mapula lang yung screen natin, eh, hindi ko yun experience on the Nothing Phone 2. Moving on, pagdating sa audio ng Nothing Phone 2, eh gumagamit tayo ng stereo speakers. So, on Another good thing about this phone, making your gaming experience at saka viewing experience all the more immersive and enjoyable pa. Yung ating battery capacity dahil sa paglaki din ng Nothing Phone 2, ewan ko, nilakihan din ng Nothing ang kanyang battery capacity. 
with a 4,700 milliamp hour battery, tinest out natin ang kanyang battery performance at nakakuha naman tayo ng good results on the Nothing Phone 2. Actually, hindi good guys kasi kung titingnan nyo yung results natin with PC Mark 3.0 battery life performance, eh talaga ang taas ng value na nakuha natin comparing it to mid-range and flagship phones na na-review ko ngayong taon. Even with our Mobile Legends test, kung saan naglaro tayo, eh hindi ka anong na-drain yung battery life ng ating phone comparing it to phones na na-review ko this year. Kadalasan kasi bumabagsak sila at 68 to 70% na lang kapag naglaro ka ng ilang oras with max brightness at saka max volume, pero 74% on the Nothing Phone 2. So, battery performance-wise, masabi kong above average or definitely much better sa mga phones na na-release ngayong taon. Moving on, if ever naman na maubusin kayo ng battery sa Nothing Phone 2, eh meron siyang 45W charger na yun nga lang kailangan nyo i-purchase separately sa ating Nothing Phone 2. Hindi ko na-test na to kasi ayun nga, kailangan ko pang bilhin ng separately yung charger na yun. Pero if ever man, usually kasi pag 45W charging, eh, inaabot ka lamang ng around 1 hour para ma-fully charge ang iyong phone. Something na maganda kasi fast charging siya pero kailangan mo pang bilhin yung charger niya separately. Anyway, next naman is yung camera performance ng Nothing Phone 2. And para sa akin, isa yan sa mga highlight or well-improved na bagay dito sa phone na to. Albeit, kung titignan niya yung specs niya, pareha pa rin silang 50 megapixel na main camera at saka 50 megapixel na ultra-wide lens. However, this time around, eh, meron na tayong better sensor na nakukuha sa Nothing Phone 2. So, better sensor plus yung mas maganda niya pang chipset equals mas magandang camera performance on this phone. Syempre, tinest out natin yan at ito yung results na nakuha ko. Mas may kita niyo or kapansin-pansin na talagang ang ganda ng mga photos na nakuha natin sa Nothing Phone 2. Talaga na-appreciate ko and ako talaga nabigla ako sa performance niya. Although maganda naman yung photos na nakuha natin before, eh definitely masasabi mo talaga or kapansin-pansin yung improvement ng kanyang camera performance. Sa main camera pa lang, talagang compare mo siya sa mga flagship phones na na-release mga 2 or 3 years ago. And ayun, mapapansin nyo na napaka-sharp and punchy lang ng colors natin. Definitely isa to sa mga magagandang camera performance na nakukuha nyo ngayong taon pero nga lang kasi mas mahal din ang ating Nothing Phone 2. Moving on pagdating sa kanyang ultra wide lens eh, hindi ko talaga fully masabi na maganda din yung ultra wide lens niya kasi para sa presyo ng phone na to eh kapansin-pansin na nag-iba yung color output niya kapag ginagamit natin yung ultra wide lens mas namumuti or nawawala ng contrast yung mga photos natin at nawawala yung colors natin so somehow medyo I expected more pagdating sa kanyang ultra wide performance even with zooming in sa mga photos natin is same din yung colors na nakukuha natin sa ultra wide. So ayun, another thing na hindi ko nagustuhan about the Nothing Phone 2. With low light photos, masabi ko na maganda yung timpla ng Nothing Phone 2 kasi may kita nyo naman sa mga photos natin kung gano'n siya ka-sharp kahit hindi ako actually gumamit ng night mode on my phone. Nakakatuwa lang siya kasi ganito usually yung performance na nakukuha natin sa mga flagship. Yun nga lang sa mga flagship release mga 1 to 2 years ago. Yung night mode mostly i-reserve ko lang kung sakali yung gagamitin nyo ang camera niya sa talagang walang any light source o sobrang dilim lang talaga para lang mas ma-improve pa nito or makapag-perform ng maayos yung camera niya. Going to our front camera naman, masasabi ko din na maganda ang kanyang performance, maganda yung contrast niya at medyo okay naman yung pagka-soften ng mukha natin. Hindi siya oversaturated, may tendency lang siya na i-oversoften yung mga photos natin para lang puminis ng sobra yung mukha natin pero hindi naman siya big deal para sa akin. Lalo na pwede mo namang i-turn off yung kanyang face enhancing feature. Next naman, pagdating sa videos, makikita kung gano'n ka-stabilize yung mga videos natin taken with this phone. Maganda yung mga colors natin at saka personally, masabi kong perfect for content creation lang yung nade-deliver ng ating camera na maganda yung stabilization, hindi siya nagsa-stutter kapag gumagalaw ka and also maganda yung colors at saka sharpness na nakuha natin. May tendency lang siya na i-oversaturate yung mga footage natin pero again, hindi to deal breaker sa akin or actually gusto ko pa nga yung ganito para mas maging lively pa yung mga videos na nang kuko with this phone. Overall, pagdating sa camera performance, sobrang improved talaga ng Nothing Phone 2 kahit pa hindi nagtaas yung megapixel count niya. Actually, ito yung phone na talagang pinapatunayan na hindi lang megapixel count yung dapat na tinitingnan natin, kundi yung sensor din na ginagamit ng ating mga phone. And this time, eh, mas magandang di hamak to compared doon sa Nothing Phone 1. Moving on, doon naman tayo sa kanyang performance or specifically gaming performance 
performance. Mas malakas yung chipset niya with the Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset na talagang to be expected na makapag-deliver sa atin ng flagship level performance. Pero flagship of last year nga lang. Binenchmark natin ang ating Nothing Phone 2 at ito yung mga results na nakuha natin. With a 1 million score on ng Tutu and then high scores sa ating PC Mark, 3D Mark, Geekbench na mga test, eh definitely, pasok na pasok naman talaga sa flagship performance ang ating Nothing Phone 2. Given pa yung chipset, eh, hindi na mabibigla na kaya niyang i-run smoothly yung mga games natin na Kung titignan nyo dito sa ating mga footages, eh definitely high settings, smooth gameplay ang na-deliver sa atin ng Nothing Phone 2. Di ako nagkaroon ng problema. Again, enjoy na enjoy ako maglaro ng Mobile Legends dito sa phone na to. Even sa Nothing Phone 1, pero this time, mas mataas yung settings na nakukuha natin. Even with a game like Genshin Impact, eh kahit mag-medium settings ka, eh kaya niyang i-run nang hindi ka nagkakaroon ng problema. And then for a game like Call of Duty na kailangan sobrang bilis lang talaga at sobrang reactive lang and responsive ng phone mo, definitely na enjoy kong maglaro dito sa Nothing Phone 2. So kahit hindi siya mukhang gaming phone talaga at parang medyo aesthetic yung itsura niya or yung na-offer niya, eh definitely a good phone for gaming as well ang Nothing Phone 2. Pero yung isang malaking bagay that sets the Nothing Phone 2 apart doon sa ibang mga phone sa in-offer ngayon taon ay eh yung kanyang glyph interface lang dito sa likuran. Siyempre, hindi naman natin pwedeng hindi pag-usapan yung glyph interface kasi talagang ito yung nakakuha ng atensyon ng buong mundo sa Nothing Phones at lalo na dito sa Nothing Phone 2 ay eh, nagdagdag sila ng mga panibagong functions para lalo pa nating ma-utilize ang kanyang glyph interface. So pwede mo siyang gawing timer, volume indicator at saka volume meter at iilan lang to sa ginawa ng Nothing para hindi lang talaga umiilaw yung likod ng phone mo kundi may additional functionality or utility tong na-offer para sa atin. Although para sa akin medyo gimmicky pa rin talaga siya pero to be honest with you, ito yung gimmick na talagang nakuha yung atensyon ko at talagang tuwang-tuwa rin naman ako about about the Nothing Phone 2. Para sa akin, yung pinakamalaking use niya pa rin talaga is yung kapag nagsa-selfie ka or kumukha ka ng photos, eh pwede mong gamitin yung glyph niya as a flash para ma-brighten up yung subjects mo at still soft pa rin yung lighting na nakukuha mo. So, sa lahat ng mga sinabi ko na bago at saka upgrades dito sa Nothing Phone 2, magkano nga ba ang phone na to? So, for the Nothing Phone 2, doon sa mas mababa natin na 12GB with 256GB na storage, ito ay nagkakalaga na 38,999. Pesos. And then next naman, kung sakaling habol mo ay yung 12GB RAM with 512GB of storage, ito ay nakakalaga na 44,999 pesos. At sa mga presyo na to, kamusta nga ba ang Nothing Phone 2? So definitely, kung hindi mo pa alam yung presyo ng Nothing Phone 2 ay eh, napatalon ka o nabigla ka, bakit sobrang mahal nito compared sa Nothing Phone 1? And sa akin kasi, yung medyo kakaibang ginawa ng Nothing Phone 2 ay eh, ang tindi ng leap niya pagdating sa upgrades to the point na pati yung presyo niya eh talagang tumalon din or lumipad mula doon sa price ng ating Nothing Phone 1. Given na sa chipset eh talagang sobrang layo ng performance niya na meron na tayong flagship chipset this time and mas mahal at mas maganda pang dihamak yung kanyang sensor na ginamit and with a bigger battery capacity at saka bigger display on this phone eh hindi ako na surprise na talagang tumaas ang presyo ng phone na to. Ang medyo nakakalungkot lang eh dahil binigay nila ng todo or minax out nila lahat ng upgrades nila eh talaga ang laki din ng price increase niya na ako, I would have preferred na ang ginawa ng Nothing eh, nag-release sila ng Nothing Phone 2 na mas mababa ang specs or mas mababa ang upgrades na retaining or slightly higher price compared to the Nothing Phone 1 tapos tinawag na lang nila tong Nothing Phone 2 Pro or Max or Ultra dahil medyo ganun naman talaga ang ating Nothing Phone 2 hindi siya parang update on the phone itself pero parang a different phone overall kumpara sa ating Nothing Phone 1. Actually hindi ako magre-reklamo or mabibigla if tinawag pa nila itong Nothing Phone 1 Ultra o kaya Nothing Phone 1 Pro kasi medyo mas ganun yung dating sa akin ng ating Nothing Phone 2. Pero wag naman tayong pala desisyon. Yun yung gusto ng Nothing at yun yung ginawa nila. So if ever na gusto nyo ng Nothing Phone 2 eh ito yung presyo na kailangan nyo siyang ma-purchase in. If ever, sulit ba ang phone na to para sa akin? Yes, definitely maganda ang positioning ng Nothing Phone 2. If ikaw eh hindi willing na gumastos ng 50 or 60,000 sa phone mo, lalo na't karamihan ng flagship phones ngayong taon eh nasa ganung price range, at gusto mo eh mas magandang performance compared doon sa mga mid-range phones natin, eh isa ang Nothing Phone 2 sa kayang mag-offer ng ganitong performance para sa'yo. Nagsisit siya in between sa mga mid-range and flagship natin, at medyo consider mo 
siya as a flagship killer ngayong 2023. Lalo na ito, wala ka masyada mapagpipili ang phone na nasa 35 to 45,000 peso price range na ayun nga, flagship level specs, updated yung specs at saka ngayong taon na release. If naganap ka ng isang bagong aesthetic phone na matindi ang performance at sets you apart doon sa dagat ng gumagamit ng Samsung, Apple, or ibang mga sikat pang mga brands, definitely go for the nothing phone too. Kasi ako personally, eto ang tuwa akong gamitin ang phone na to. Anyway, yun na masabi ko about the nothing phone too. Bigger, better, and more expensive or pricier. Ito ay ang Nothing Phone 2. Hopefully, ay nakatulong sa inyo ang video na ito para malaman kung ito na ba ang Nothing Phone na para sa'yo. Again, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel, syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. And sana i-like at i-share mo na rin ang video na ito para tuloy-tuloy lang yung mga videos natin dito sa Alvin Trice Tech. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.